కూల్ డ్రింకులే తాగమని డబ్బిచ్చుంటే ఇవాళ పది నిమిషాలు మాట్లాడడానికి బహుశా నాకు అంత పనికొచ్చి ఉండేది కాదు నేను తరించాను అంటే నా తల్లి నాకు పెట్టిన భిక్ష అమ్మ పెట్టిన మజ్జిగ ఇవాళ పిల్లల్ని చూడండి చాలా మంది పిల్లలు నాకు పెరిగొద్దు నాకు మజ్జిగొద్దు ఎప్పుడు ఏం కావాలి దిక్కుమాల బిర్యానీలు అమ్మలు అలాగే ఉండి పెడతారు లోపల దాహం పెంచేసేటటువంటి పదార్థాలు రజోగుణ భూయిష్టమైన పదార్థాలు తమోగుణ భూయిష్టమైన పదార్థాలు సత్వగుణ ప్రధానమైన ఆహారమే కొరబడిపోతుంది నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఓ చదువుకుంటున్న పిల్లతో ఒక మాట అన్నాను అమ్మ మేము బ్యాంకుకి వెళితే ఎప్పుడైనా విత్డ్రాయల్ ఫామ్ రాసుకోవలసి వస్తే ఆ విత్డ్రాయల్ ఫామ్ నింపుకోవడం రాని వాళ్ళు మా దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా ఒక ఐదు వందల రూపాయలకి విత్డ్రాయల్ ఫామ్ రాసి పెట్టండి అని అడిగేవారు అడుగుతుంటే ఇప్పటికీ ఎవరికైనా విత్డ్రాయల్ ఫామ్ రాసి పెడుతుంటాం అలా ఇంకొక ఎనిమిదేళ్ళలో ఐదేళ్ళలో దాటిపోతే తెలియనటువంటి వాడు ఈ తరం వాడు ఎవడైనా హోటల్ కి వెడితే ఎప్పుడో తప్ప హోటల్ కి వెళ్ళడం అలవాటు లేని వాడు హోటల్ కి వెడితే ఒక సహాయకుడిని తీసుకెళ్లవలసి ఉంటుంది బ్యాంక్ లో విత్డ్రాయల్ ఫామ్ రాసినట్టు ఎందుకంటే వాడు ఇప్పుడు ఏమి చెప్పడు మీకు ఓ కార్డు ఇస్తాడు అది మీరు చదివారు అనుకోండి అది ఏమిటో గోబీ మట్టర్ ఆలు పట్టర్ ఏదో లేకపోతే రోస్ట్ పన్నీర్ అంటే పన్నీర్ ఏమిటి పులిసి ఏమిటి పేర్లు ఏమిటి ఏమిటో ఒక్కటి అర్థం కాదు ఇటువాణ్ణి చూస్తే ఏదో తింటుంటాడు అటువాణ్ణి చూస్తే ఏదో తింటుంటాడు ఆ పేర్లా మనకి తెలియవు అడిగితే బాగుండదు వీడు ఎప్పుడు తినలేదులా ఉంది జీవితంలో అనుకుంటాడు అందుకని తోడు ఎవరినన్నా పిల్లని తీసుకెళ్లి ఆ పిల్ల చెవిలో మంత్రోపదేశం అంటే వేసినట్టు తాతగారండి తాతగారండి వెన్న రాసిన రొట్టికే ఆ ఏమంటారండి దాన్ని ఆ నాన్ నాన్ అంటే లేనిది నిన్ను లేకుండా చేసేయగలిగినది కాబట్టి దాని పేరు నాన్ అటువంటిది ఏదో మనం ఆర్డర్ ఇస్తే వాడు అవి ఏవో పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెడితే అది ఏం తినాలి ఎలా తినాలి అసలు ఆ కూర ఏమిటి ఆ పులిసి ఏమిటి అసలు ఆ పేరు ఏమిటి ఏ పేరు చెప్తే ఏం చేస్తాడో తెచ్చిన తర్వాత నువ్వేం తింటావో ఏ ప్రైస్ చిత్తం చేసుకోవాలో ఏమి తెలియదు పూర్వం ఏదో ఇడ్లీ పెసరట్టు ఉప్మా పూరి ఉండేవి వాడు కూడా పాపం చాలా ఆ సున్నిత మనస్కుడే అయ్యా ఏ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి వాడి దగ్గర గోత్రనామాలు చెప్పించుకున్నట్టు పూజలు ప్రతి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆత్రేజ గోత్ర శాఖోళి అని ఆయన పాపం ప్రతి టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి ఏదో ఇడ్లీ వడ పూరి సాంబార్ అని ఆయన చదివేవాడు అందులో వాడు పక్కవాడిని అడిగి సంప్రదించి ఏదో పెద్ద యజ్ఞం చేసినట్టు ఈ తెమ్మంటే వాడు తెస్తే తినేవాళ్ళం ఇప్పుడు వాడు చెప్పడే వాడు దక్షిణామూర్తి అట్ట బారేస్తాడంతే అది మీరు చదువుకోవాలి చదువుకుంటే అర్థం అవద్దు అది లలితా సహస్ర భాష్యం కన్నా కఠినంగా ఉంటుంది అది అది ఎవరికి తెలుస్తుంది అది రోజు వెళ్ళే వాడిని ఎవడ్నో వాడిని తీసుకుని వెళ్ళాలి వాడిని అడగాలి అయ్యా ఇది ఏంటి మీరు కానీ ఒకవేళ అక్కడ పరిశీలించం చేయడం చెప్పులు ఇప్పడం ఇలాంటివి చేశారనుకోండి మీరు మీరు మిమ్మల్ని వెర్రి అడి కింద చూస్తారు అక్కడ అందరు కాబట్టి మీరు కూడా బూట్లు అవి వేసుకుని మీ చేత్తో మీరు తినకూడదు ఏదో పులి పంజా లాంటివి కొన్ని ఉంటాయి దాంతో ఇలా పట్టుకుని ఇంకో దాన్ని పొడిచి పీకి మీరు తింటే మీరు చాలా సంస్కృతి ఉన్నవాడు మీరు అలా చేయలేకపోయారు అనుకోండి మీరు సంస్కృతి విహీన్ ఏ జాతిలో ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి మజ్జిగిచ్చిన జాతిలో ఇది మన జాతి సంస్కృతి వాళ్ళ పురిగింటి పుల్లకూర రుచి అక్కరలేనివన్నీ నెత్తికెత్తుకోవడమే ఏది అసలు మన సంప్రదాయమో అది మనకు అక్కర్లేదు అలా చెప్పిన తల్లులు లేవు నన్ను క్షమించండి నోర్ మొయ్ బిర్యానీ ఏమిటే అన్నం తిను పప్పు అన్నం కలిపి పెడతాను తిను అన్న తల్లి లేదు ఆవిడ అడిగింది ఈవిడ అదే వండుతుంది కాబట్టి పిల్లల్ పిల్లల్ని ఎందుకు అనాలి పిల్లలు తప్పే ఉంది అమ్మ వండి పెడితే వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది ఇది ఉంది అక్కడ నూట మూడు కనపడుతున్నాయి ఇది మార్చి అది అది మార్చిది దానికే మనకి టైం లేదు ఇంకా పిల్లలకి ఎక్కడ వండి పెడతాం మనం శనివారం ఉపవాసం అంతా ఏమిటి అంటే హోటళ్లలోనే సరే ఇప్పుడు అవన్నీ ప్రారంభం నాకెందుకు కానండి కాబట్టి భవా